അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം വനിതാ സാഹിത്യ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമോ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും എസ് എഫ് ഐ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നലെ വരെ ചായ കുടിച്ചവർ ഒറ്റ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് സാംസ്കാരിക ചർച്ച നടത്തിയവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന അവൾ ശരിയല്ല എങ്ങനെ ശരിയല്ല പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയാണെന്നേ മനുഷ്യരാവുക നമ്മൾ വീണ്ടും മനുഷ്യരാവുക നാം മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദത്തെ മഹത്വമാക്കുക നാം എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫാത്തിമ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അറിയുന്നത് സുരഭിയെ അതിനു മുമ്പ് അധികം ആൾക്കാർക്ക് തിയേറ്റർ രംഗത്തുള്ള കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയും മികച്ച ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴും സുരഭി എവിടെയാണ് അതേപോലെ അതേപോലെ കാലിബറുള്ള ഒരു നടിയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളത് ശ്രീമതി ശൈലജ പി അമ്പു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ശൈലജയെ അറിയാമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്വാഗതം ശൈലജ സ്വാഗതം ഞാൻ സുരഭിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പം ശൈലജ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്നല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടാതെ അങ്ങനെ തോന്നി ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളതാ ശൈലജയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോസ്റ്റൺ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ശൈലജ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മത്സരത്തിന് കാന്തി എന്ന സിനിമയ്ക്കാണത് പിന്നെ കാന്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പോവുകയും മികച്ച പടത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആർപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് ആറ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലോ മികച്ച നടിയായിരുന്നു ശൈലജ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം നടി അല്ലെങ്കിൽ നടനം എന്നുള്ളതിനല്ല സിനിമയിൽ സ്ഥാനം അല്ലേ അതിന് സ്ഥാനമില്ലാഴികയില്ല പക്ഷെ കൊമേഴ്സ്യൽ മൂവിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം നമ്മൾ കോൾഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ അവസാനം ചെയ്ത പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സിനിമ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം ഇതാണ് അതാണ് അതാണ് ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകയായിട്ട് ചോദിച്ചു അത് അങ്ങനെ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതായത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നാടകം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നാടൻ പാട്ട് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാനാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ അറിയപ്പെടുക നടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുക അതാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ശൈലജ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പതിനാലര വയസ്സിലൊക്കെ തൊട്ട് തിരുവനാടകങ്ങളും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും വനിതാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് തിരുവചാരണങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ ജാഥകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും തിയേറ്റർ പഠിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയത് അഭിനയിൽ വരുമ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പിൽ അഭിനയിൽ നാടകം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് തിയേറ്റർ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പഠിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് പഠിക്കുകയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിയേറ്റർ രംഗത്ത് നിന്ന് അടുത്ത് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്കാണോ ഫിലിമിലാണ് തിയേറ്ററിൽ അവിടെ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവാനറ്റിലെ രാജൻ സാറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നോക്കമൻ സ്പ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ആദ്യമായി അത്തരത്തിൽ ചാനലിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അന്ന് അനിലേട്ടൻ അനിൽ നെടുമങ്ങാട് എൻ്റെ ഒരു കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അന്ന് മഞ്ജു ചേച്ചി മഞ്ജു പിള്ളയും അനിലേട്ടനും ഞാനൊക്കെ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം ചെയ്തു ഈ നോക്കമൻ സ്പ്രീസിലാണ് രാജേഷ് ശർമ്മ ചേട്ടനും സുനിൽ സുഗത ചേട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നോക്കമൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ജയപ്രകാശ് കുളൂർ സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഓക്കെ
അച്ചമ്മ നന്നായി പാടുമായിരുന്നു അച്ചമ്മ തന്നെ പറയും അച്ചമ്മ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അച്ചമ്മ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛമ്മ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയും പിന്നെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു ചെറുപ്പമൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അമ്മ നന്നായി മുടിയാട്ടം ആടുക തുമ്പി തുള്ളുക അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർമാരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ വീട്ടില് മാമന്മാര് പാടുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു മാമൻ ആനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാമൻ മാമൻ മൃതങ്ങ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരായില്ലെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ കല കൊടുക്കാനും പിന്നീട് നാടകത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശൈലജയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നാടകം ഒരുപാട് നാളെ ബ്രേക്ക് കിട്ടി അഭിനയുടെ നാടകം ശരിക്കും നാടകക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് സോളോ പെർഫോമൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ചെയ്തു അഭിനയിലെ നാടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോളോ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് സാം ജോർജ് ഡയറക്ടർ ചെയ്ത ഏതോ ചെറുകടിയച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ നാടകം അത് കുന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്തു രാജകുടുംബ രാജമാതാവായ കുന്തിയെ ചെയ്തു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് സജിത മഠത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത മത്സ്യഗന്ധി നാടകം ചെയ്യുന്നത് അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് നാടകവും ഏതാണ്ട് ഒരേ ആഴ്ച ഒന്നര ആഴ്ചയുടെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഡ്രാമയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഡൽഹിയിൽ കളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ ട്രെയിനിൽ ഞാൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല തൃശ്ശൂർ ഇറ്റ്ഫോക്കിലാണ് തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ വന്ന് മത്സ്യഗന്ധി കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ രണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സോളോ പെർഫോമൻസ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യത്തിൽ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് വരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൾക്കാർ കുറെ അറിയുന്നത് ഇത്രയും നാളത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ നടിയാകണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതയാത്ര എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നാടകത്തിൽ ഭയങ്കരമായ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ വന്നു തുടങ്ങിയത് സിനിമ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നപ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും റീഫ്രൈസ് ചെയ്യാം കാരണം അഭിനയ സമ്രാട്ടായിരുന്ന തിലകനെ കാട്ടുകുതിര വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര പേർക്കറിയാമായിരുന്നു കാട്ടുകുതിര വന്നപ്പോൾ രാജൻ ബി ദേവാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് തിലകൻ ചെയ്തിരുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു സംസാരമൊക്കെ വന്നു പിന്നെ തിലകൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറൊരാളില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നാടക ആചാര്യൻ എൻ എൻ പിള്ള അഞ്ഞൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യങ്ങർ ജനറേഷനും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം അറിയുന്നത് സോ സിനിമ കൃത്യമായും ഒരു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി തന്നെയാണ് അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സിനിമാക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ വാല്യൂ ഞാൻ പുറത്ത് നാടകം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നാടകക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് അത്രയും പൃഥ്വി പോലുള്ള തിയേറ്റർ തിയേറ്ററുകളിൽ ദിവസവും നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഫുൾ ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാടകം കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അഭിനയം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസാന കാലങ്ങളിൽ അഭിനയുടെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ നിന്നിട്ടുള്ള അഭിനയ ഒരു മൂന്ന് സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ആൾക്കാർ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദീപ ശിവരാമന്റെ നാടകം ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ ആൾക്കാർ നെറ്റോട്ട് ഓടിയിരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു തൃശ്ശൂരോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പെർമനന്റ് തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഇതേപോലെ കഴിവുള്ളവർ നാടകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ന് എത്തിച്
കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ല സാറ് ചെറിയ കാര്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ല സുഖല്ലേ ജീവിതം ഒരു ഓട്ടമാണ് ജീവിതം ആക്ടർ അമ്മ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കൊല്ലം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടമാണ് നാടൻപാട്ട് കലാകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പിള്ളേരെ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ നാടൻപാട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാ വന്നത് നാടൻപാട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടേ നാടൻപാട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ശരിക്കും ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കാണ് പഠിച്ചത് ബി എ ആ ബി എ മ്യൂസിക്കാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആൾക്കാരെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു താളമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞൊരു കൃഷി നമ്മുടെ ഒരു ആചാരം സംസ്കാരം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക നാടൻ പാട്ടിൽ അപ്പം ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാടൻ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജന നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഒരു നാടൻ പാട്ട് പോരട്ടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് നാടൻ പാട്ട് കുഞ്ഞാഞ്ഞേ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ തിരിയോണം വന്നല്ലോ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ 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 തിരിയോണം വന്നല്ലോ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ തിരിയോണം തിരിയോണം മാവേലിത്തം ബ്രാൻഡ് തിരിയോണം 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 മാവേലിത്തം ബ്രാൻഡ് തിരിയോണം പപ്പടം വേണം വായലം വേണം തിരിയോണത്തിന് കുഞ്ഞാഞ്ഞേ പപ്പടം വേണം വായലം വേണം തിരിയോണത്തിന് കുഞ്ഞാഞ്ഞേ ഊഞ്ഞാലേ ഊഞ്ഞാലേ തിരിയോണത്തിനൂഞ്ഞാലേ ഊഞ്ഞാലേ ഊഞ്ഞാലേ തിരിയോണത്തിനൂഞ്ഞാലേ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ തിരിയോണം വന്നല്ലോ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ 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 തിരിയോണം വന്നല്ലോ കുഞ്ഞാഞ്ഞേ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റും നാളിൽ നാളത്തേക്ക് പഴങ്ങഞ്ഞിക്ക് ഉള്ളതും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ തൊണ്ടയിലത്തെ ഞരമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടിട്ട് പേടിയൊന്നും പോയി ആ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിപ്പോ പൊട്ടിപ്പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ആ പൊട്ടും 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 എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ആ പൊട്ടും പൊട്ടും എന്ന് കുറെ കാലമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ പൊട്ടാതിരിക്കട്ടെ പോ ചേടുന്നില്ല പൊട്ടതല്ലേ ഇതുവരെ പൊട്ടില്ല ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ പഴങ്ങനിക്ക് കൂടെ പൊട്ടി ഞാൻ ശകലമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് വേഷനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പാട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നാടൻ പാട്ട് മണിച്ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോക സംസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പിന്നൊരു നാടൻ പാട്ട് വന്നത് ബാനർജി ആയിരുന്നു ബാനർജിയും കടന്നുപോയി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല നാടൻ പാട്ട് കലാകാരന്മാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നവർ വളരെ ഞാൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മത്തായി സെന്റില് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് വൈജു മലതടയുണ്ട് ഒരു മനോജ് പുത്തൂരുണ്ട് സുനിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ പേര് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇവരാരും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഫേമസ് ലെവലിലേക്ക് ജനം അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ എന്താണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പും വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് അത് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കല പ്രായഭേദം എന്നെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് നമ്മളെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തില് ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കാനും പാടാനും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇപ്പം കുറച്ച് മക്കളൊക്കെ വലുതായി കുറെ സമയം എന്റെ വീട്ടില് എനിക്കൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യണം എനിക്കൊന്ന് പാട്ട് പഠിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് കൊല്ലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ജില്ലയിലും എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് പ്
പറ്റുന്നവരെ അത് പോയി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇത് അൻപത് വയസ്സുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പണ്ടത്തെ ആളെ അല്ലാതെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ശൈലജ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാം ഈ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്ത് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കേട്ടോ ശരിക്കും പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പുറത്ത് പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് അല്ല അങ്ങനെ പോലും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ വരുമാനം വാങ്ങി നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ പെട്രോൾ ചൂബിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ പെട്രോളിനുള്ള പൈസയൊക്കെ വാങ്ങി വരുന്ന സാനിറ്ററി നാപ്കിന് ഭർത്താവിൻ്റെ എന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മളത് നമുക്കെന്ത് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ കഥ അത് അനുഭവം പറയാം പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് നല്ല ചുരുണ്ട മുടിയാ ഒരു കൊതി സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് പഴയ പോലെ മുടിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവത്തിന് മുകളിൽ അത് മുടി പോലെ ആ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളാണ് എനിക്ക് വേറൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിന് ചിരിക്കുന്നു കോൺഫിഡൻസിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എത്ര കഴിവുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അല്ലെ എത്ര കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഒരാള് ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിലും നീ ഒന്നും അല്ല നിനക്ക് ഒരു കഴിവും ഇല്ല നീ മൊണ്ണയാണ് നിനക്ക് എന്തിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് വർഷങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുടുംബത്തിരിക്കുന്നവർ അനുവാദം വേണമായിരിക്കും വരെ ഉറപ്പായിട്ടും വേണമല്ലോ അനുവാദം വേണമല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയല്ലേ അനുവാദം ഒന്നല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവാണല്ലോ അതല്ലേ ഈ നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സ്വയം ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് സ്വയം ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ജീവിതം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായോ അല്ല ഡിഗ്രി ആയിട്ടോ ബന്ധമുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എൻ്റെ വരുമാനം ചിലപ്പോൾ മറ്റതിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാൻ അതാണൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അത്തരം ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയും വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ശൈലജയുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൈലജയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാനത് നേടിയെടുത്ത ആളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു യാത്ര ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കല്യാണം പ്രണയമായിരുന്നു വിവാഹം പ്രണയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് വന്നു ഞാൻ നാടകം അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിവാഹിതയാവുന്നത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അതിനൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കരിയറിൽ അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഏണിങ്സിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം വനിത സാഹിത്യ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്ത ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമോ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും എസ് എഫ് ഐ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നാടകം ഒരു വലിയ വരുമാന മാർഗമല്ലാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നടൻ പാട്ട് പാടാം നാടകത്തിൻ്റെ ശില്പശാലകൾ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശൈലജ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ജോലികൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ഞാൻ മാനവീയ അഭിനയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡി രെ കൂത്തവൻ സാറിൻ്റെ അത് മാനവീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പറയേണ്ട പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് രഘുചേട്ടൻ ഞാൻ രഘുചേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത് അത്രയും അടുപ്പമുള്ള എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ഒരുപാട് കാലമായി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് രഘുചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിനയിലെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ മുഴുവൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും അവിടെ വരികയും കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ കോർപ്പറേഷൻ വണ്ടി വിട്ട് തന്നിരുന്നു കലാകാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയും കോർ പോലീസ് ട്രാഫിക് പോലീസ് മാനവീയ മീതിയുടെ രണ്ടറ്റവും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റോഡിന് നടുക്കായി നമ്മൾ പെർഫോമൻസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാടകം മൈമ് അങ്ങനത്തെ പെർഫോമൻസസ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനം വാങ്ങി കിട്ടുന്ന ചെറിയ പൈസ വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചായ കൊടുക്കുകയും തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോർപ്പറേഷൻ വണ്ടി വിട്ട് തരാതെയായി നമ്മൾ റോഡിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നവർ തെരുവിൻ്റെ ഓരത്തേക്കായി ആ മാനവീയ വീതിയുടെ ഓരത്തേക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ല ഫുട്പാത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ സമയം അത് അഭിനയ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൻ്റെ അവസാനമാണ് അഭിനയ നാടക പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അത് മാനവീയം തിരുവോരക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബാനറിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിത് ആ സംഘടന ആയത് അപ്പോഴും രഘുചേട്ടൻ അവിടെയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ശ്രീനിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അധികം പേര് നമ്മളവിടെ സ്ഥിരം പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് കുറെ വേറെ ആൾക്കാർ വന്നു അജിത്ത് വന്നു കൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണൻ വന്നു അങ്ങനെ കുറെ പേരും വേറെ ജെ എൻ ലേസിയം അനിൽ ചില അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പേരുടെ പല പല സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായിട്ട് മാനവീയം തെരുവോര കൂട്ടം വളരെ സജീവമായി അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലത്ത് യുവാക്കളുടെ ഒരു ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് അത് മാറി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് പരസ്യമായിട്ട് ആണിനും പെണ്ണിനും നടക്കാൻ പറ്റില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പരസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാം കള്ളു കുടിക്കാം സീർട്ട് വലിക്കാം അനാവശ്യം പറയുകയും ചെയ്യാം തലതല്ലി പൊളിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സ്നേഹിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന വളരെ വലിയ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് അതാണ് അവിടെ നടന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായി അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും വലിച്ചു കയറി ഇവിടെ പരസ്യം ബാധിക്കരുത് നമ്മളിവിടെ കലയാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് വെക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയാസ് കോമുവിൻ്റെ സജിത ശങ്കറിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പ്രമുഖരുടെ പടങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുണ്ടേൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻസും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന് പരസ്യം പഠിക്കും നമ്മളത് വലിച്ചു കയറും ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ പടത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതിന് ആരാ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ഇപ്പം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് വിഷയമില്ല കാര്യം നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന എന്നെക്കാളും വലുതൊന്നും അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കേരളീയർ എനിക്കിപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കണം അത് ഞാൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പടത്തിന് മുമ്പ് മൂത്രം ഒഴിക്കും എൻ്റെ മൂത്രത്തെക്കാളും വലുതൊന്നും അല്ല അയാളുടെ പടം അതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി എന്നെ ഒരാളും തൊടില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് രാത്രികൾ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഉറക്കമില്ലാതെ ഒരുപാട് രാത്രികളിൽ അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരാളും എന്നെ മോശമായി നോക്കുകയോ എൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശൈലജ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മാനവീയത്ത് അത്രയും സുരക്ഷിതയായി നിന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ആ സുരക്ഷിതത്വം മാത്രം എടുത്തിട്ട് മാനവീയത മാനവീയ തെരുവിടത്തെ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എത്ര സുരക്ഷിതയാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ നടക്കുമ്പം നമ്മൾ നല്ല സ്ത്രീ അല്ല കേട്ടോ നല്ല സ്ത്രീ അല്ല ഉണ്ടാവും രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒന്നും നല്ല സ്ത്രീകളല്ല നന്നായി സാരി കൊടുത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് നല്ല സ്ത്രീകൾ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നാടകം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് നാടകത്തിനില്ല പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ അങ്ങനെ കാണുകയും ഇല്ല ഇപ്പം കോൾഡ് കേസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കാണുന്ന
കരിയറിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് സംതൃപ്തിയാണ് അയ്യോ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം എത്ര അവാർഡാ കിട്ടി അതെ 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 പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പോലെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസില് മാനവീയം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര കാലം നിന്നില്ലേ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്നെ പോലെ ഒരു ത്രൂട്ട് നിന്നിരുന്നവരെല്ലാം ആണുങ്ങളാണ് അവരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി വീട്ടിലെ ഭാര്യ വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കഴിച്ച് ഒക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള നിന്ന് വെപ്ലോം പറയുന്നവരും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ള ആള് അത്തരത്തില് ഇപ്പം ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോയിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്ര സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഹിക്കുന്നവളാണ് അവൾ പുരുഷനോളം തന്നെ കഴിവുള്ളവളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള പല വിഗ്രഹങ്ങളും നന്നായി വീണ് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഓ ശരി ഗ്രേറ്റ് അവർ നന്നായി അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അയ്യോ ഈ പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറെ നിർത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നാടകത്തിലല്ല കേട്ടോ അത് ഈ മാനവീയം പോലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക ഇടത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പറയുകയും ഇതായിരുന്നില്ല ശരി ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം അത്തരം ഇടങ്ങളിലും ഈ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ നന്നായി എഴുതുന്ന അല്ലേതെയും എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നലെ വരെ ചായ കുടിച്ചവർ ഒറ്റ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് സാംസ്കാരിക ചർച്ച നടത്തിയവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന അവൾ ശരിയല്ല എങ്ങനെ ശരിയല്ല പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയാണെന്നെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടേ വളരെ മോശമായിട്ട് കുറച്ചധികം പേര് പറയുമെന്ന് മിണ്ടാ എന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന അവൾ അത്ര ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളർന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേ നമ്മുടെ മോശക്കാരാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവള് ശരിയല്ല നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനാണ് ഒരിടത്ത് ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു പുരുഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരാൾ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കും സംഘടനയിൽ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിന് ഇത് പാടില്ലായിരുന്നു സംഘടനയിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ത്രീയാണത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് അവൾ അവിടെ പോയി അവൻ്റെ കൂടെ കിടന്നത് എന്ത് നിർത്താനാണ് അത് ാണ് പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം അത് എത്ര ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാലും ഈ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ കൂടെ നമ്മളുടെ കൂടെ കേൾക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ആകർഷമായിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ കിടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ വേറെ ആരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നവരാണ് ഇത് പറയുന്നത് തിരിച്ച് പറയുന്നത് അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം അപ്പോ അതില് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ കിടക്കാത്തവരെ പറ്റി പോലും അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നീട്ടി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അലങ്കാര എല്ലാവരും അല്ല ചിലർ അത് അവർക്കൊരു അലങ്കാരവും ഒരു അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ പോലും അത്തരത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതൊരു മോശവുമാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോക്ക് കേസാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അയ്യോ ഈ ആളുടെ കൂടെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ചായ കുടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അപ്പോഴേ ഇതല്ലല്ലോ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെയാണല്ലോ അവളുടെ പാട്ടിനെ പറ്റി അവളുടെ നാടകത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുക ഇയാൾക്കല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് കൊടുത്തത്
അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്യാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അതെ ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അളന്ന് ചവിട്ടി തഴുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാവേലിയെ പോലെ ഓണമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കേട്ടു മാവേലിയെ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തഴുത് പിന്നെ നിൽക്കുന്നൊരിടത്തെ അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ് അതെ അത് ഒരു ആൽഫാമേലും ഒരു സബ്മിസീവ് നേച്ചറുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ആണ് മിക്ക പുരുഷന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയോ അല്ലെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് നേച്ചറുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ മിക്കപ്പോഴും മിക്ക പുരുഷന്മാർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആൽഫാമേലിനെ പോലെ തന്നെ ശക്തയായ ഒരു ആൽഫാ ഫീമെയിലുണ്ട് ഇത് സാധാരണ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ പോലും സംഭവിക്കും ഈ പ്രണയത്തിൽ സംഭവിക്കും ഒക്കെ സംഭവിക്കും ശൈലജ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ശൈലജയ്ക്ക് ഒരു മകളാണ് എങ്ങനെ ഈ നാടകവും ഈ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും കുട്ടിയെ വളർത്തലും ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി നന്നായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചിലപ്പം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും അതിന് ഇങ്ങനെ പറയാതെ കുട്ടികളെ നല്ല ഭംഗിയായി വളർത്തി എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സ്വപ്നം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ലാതെ എനിക്കെന്താവണം എന്ന സ്വപ്നം കാണാത്ത അമ്മമാരെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നന്നായി അറിയാം തല കൊഴിഞ്ഞു പോയ കാലിങ്ങനെ കട്ട ചുമന്ന് ചുമന്ന് കല്ല് ചുമന്ന് ചുമന്ന് കാലൊക്കെ മുഴുവൻ വിണ്ട് കീറി പഴുത്തിരിക്കുന്ന അയ്യോ എനിക്കത് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം വരും ഇപ്പോഴും പത്തറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആൺപിള്ളേർക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനും ഒക്കെ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചവറ് വറുക്കാനും വേറെ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനും എവിടെ നമ്മുടെ മെസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോവുക കാല് മുഴുവൻ തേഞ്ഞ നല്ല നടുവേദന ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല അത് അവർ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും അവർ ആലോചിക്കുന്നത് അവരെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ അവർക്ക് രണ്ട് ഭർ അവരുടെ ഭർത്താവിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന വന്നപ്പം ഇവർ ഭയങ്കരമായി കരയാണ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഇവർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അയ്യോ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയാണേ കണ്ണുള്ളപ്പം കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ലെന്ന് അയാളുള്ളപ്പം അതെ ആ മനുഷ്യനുള്ളപ്പം വില അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി ശരിക്കും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇവരിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ഒരു നിരക്കും നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മന ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് അവരാ ക അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആവണം എന്നാണ് അവരുടെ അങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹം കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കെ ആർ മീര ഒരിക്കൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷനെയും തനിക്ക് പ്രണയ സ്ത്രീക്ക് പ്രണയിക്കാൻ കഴിയും അന്നത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് എനിക്കതിനോട് അത്ര യോജിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഒരുപക്ഷെ മീര ഒരുപാട് കെ ആർ മീര ഒരുപാട് വായിക്കുകയും എഴുതുകയും സ്ത്രീകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ ഉൾവിചാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കഥാകാരിയാണ് വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അന്ന് അത് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ശൈലജയും കുറെ അധികം കാലമായി സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ ഈ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകും മറന്നു പോയി കേട്ടോ മറന്നു പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിർത്തണം അപ്പൊ ശൈലജ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ല ആ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു ഈ കലാകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം നന്നായി സ്നേഹിക്കാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ ഫാളിൻ
പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി പെസിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് പക്ഷെ ജീവിതാനുഭവം വീണ്ടും എന്നെ അവിടെയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി പ്രതീക്ഷ തരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊതുവിൽ പറയുമ്പോഴും ചില ഇത് ഒരു സുഹൃത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊറിയറിലായി ചേർന്ന സാരിയാണ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാരിയാണ് ഇതെനിക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തന്ന സാരിയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂട്ടുകാരനും വൈഫും പാതി വഴിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാണ് പാതി വഴിയിൽ വന്ന് കുറേ സ്വീറ്റ്സ് മുട്ടായി ഐസ്ക്രീം നെയ്യ് പായസം എല്ലാം കിറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് വന്ന് മോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതൊരു സ്നേഹമാണ് ഇത് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ വലിയ കാര്യം എനിക്കും തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എനിക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അന്വേഷിക്കില്ല അവർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം മറക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാലല്ലേ മറക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് 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 അപ്പം അത്തരം സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പ്രളയം കൊണ്ടുപോയ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രളയം കൊണ്ടുപോയാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രളയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പോലെ സമയത്തേ നമ്മൾ ആ ഓഹ് നിനക്ക് നീ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവസാന തുള്ളി വെള്ളം നിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല കൊറോണയിൽ അങ്ങനെ പോലും ഇല്ല ചുമ്മാ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ശ്വാസം വലിച്ച് വലിച്ച് പണ്ടാരം ഉണങ്ങി പോകുന്ന വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ പണ്ടാരം ഉണങ്ങി പോകണ കുഞ്ഞു മനുഷ്യരാണേ ജീവിട്ടി പിടിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോണവരാണേ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത അത്ര അധികം ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു നാല് വർഷമാണ് എല്ലാവരുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിരിച്ചും കളിച്ചും സന്തോഷിച്ചും വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ കയറി മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മുള്ളുവേലിയിൽ നിന്നും കൊച്ചുങ്ങളെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി എറിയുന്ന ഒരു എടുത്തുനിന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് അവിടെ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കും നമുക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കും അത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ആരെ പറ്റിയും നമുക്ക് സംസാരിക്കും ആരെ പറ്റിയും എന്ത് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കും അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എനിക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിന് അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മെസ്സേജ് പോയി ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു അതായത് എന്നേക്ക് പരിചയമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള സംഘടനകൾ വ്യക്തികളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് ആശംസ വീഡിയോകൾ സാരമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാതെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുള്ള അയ്യോ അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവളെ അങ്ങ് വലുതാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞവരും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ആണ് ഈ ഭൂമി അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ശൈലജയ്ക്ക് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശൈലജയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചത് അത് മാത്രം ഇതുവരെ നടന്നില്ല കൺഗ്രാചുലേറ്റ് പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊരു ശൈലജയുടെ കുറച്ചൊരു ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നാടകത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ കടന്നുപോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലേക്ക് വന്നു ശൈലജ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നു നമുക്ക് ഓണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓണക്കാലമായത് കൊണ്ട് ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടി അങ്ങ് ഒരു പാട്ട് അവസാനി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ അപ്പൊ ശൈലജയുടെ വക ഒരു ഓണപ്പാട്ട് ചന്ദത്തിൽ മുറ്റം ചെത്തിപ്പറിച്ചില്ല എന്തെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നു ചന്തയ്ക്കു പോയില്ല നേന്ദ്രക്ക വാങ്ങില്ല എന്തെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നു ചന്തത്തിൽ മുറ്റം ചെത്തിപ്പറിച്ചില്ല എന്തെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നു ചന്തയ്ക്കു പോയില്ല നേന്ദ്രക്ക വാങ്ങില്ല എന്തെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോരെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തി പാടണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കേട്ടോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയുമാണ് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയും ഈ കൊല്ലത്തെയും അതിനു
ഇന്ന് ശൈലജയുടെ കൺക്ലൂഷനോട് കൂടി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല മനുഷ്യരെ അവഗണ ജീവന്റെ വിലയുടെ ജാഗ്രത ഓണാശംസകൾ